ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ ചകിരിയുടെ പൊടിയും റവയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്താലോ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്നേ നമ്മുടെ വൈറസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാമിലി എന്നൊരു തീമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളില്ലേ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലിക്വിഡാക്കി അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ കുപ്പിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം കാരണം ചില പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തെന്നി തെന്നി കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടൂല അതേസമയം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് അതിനിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു ഞാൻ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലായി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ച ചിത്രമേ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനത് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പശ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഇത് റവയാട്ടോ റവ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മെല്ലെ 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 ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അധികം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഈ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോരുത് നമുക്ക് അവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ് അതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഗമ്മിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ റവ മുഴുവൻ ചെയ്തു ആ കയ്യിലും നമ്മുടെ കഴുത്ത് ആ ഭാഗത്തൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി കയ്യിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി വീണത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കില്ലേ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി ചിരണ്ടി സൈഡ് കട്ട് ഇങ്ങനെ കളയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം റവ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുപ്പിയുടെ മറുവശത്തേക്ക് കൂടി ഈ പിക്ചർ എത്തത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതീവ ജാഗ്രത ഒരു ഭൂമീനെ ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയുടെ പിക്ചറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചാലോ അതും കൂടെ ഈ കുപ്പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ പിക്ചറിന് കളർ കൊടുത്തായിരുന്നേ അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് നന്നായിട്ട് കളർ കൊടുത്ത് ആ പിക്ചറിൻ്റെ പിന്നെ പുറകിൽ പശ തയ്ച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുപ്പിയിലോട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കൈ അതിലധികം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം അധികം കൈ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഞാനൊരു ബ്രഷിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് കണ്ടോ കുപ്പിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇപ്പം പിക്ചറായിട്ടുണ്ട് തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് വേണം നമുക്കിതിന് കളർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതല്ലേ നമുക്കൊരു കളർ ചെയ്യാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലൂ എടുക്കണം തോന്നി ഞാനതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ അതേൽ ബ്ലൂ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം കളറിങ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ കളർ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉണങ്ങണം പെയിൻ്റ് ഏതായാലും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പശ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും തേക്കണ്ട മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക
ഇനി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനേ ഇപ്പം കണ്ടോ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിലേക്ക് മുഴുവൻ ആ ചകിരിയുടെ ചോറ് മുഴുവൻ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരെണ്ണം ഈ പിസ്തയുടെ ഷെല്ലും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അരി മണിയിൽ കളർ ചെയ്തതും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഗിൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുള്ള ഉള്ളത് മോൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ശരി താങ്ക്